，妹俩今天为了抢镜头都打起来了。灰宝一口咬在了瑞宝的耳朵上，这招不会是从七仔那里学来的吧？瑞宝还不想成为阿宝。灰宝表示自己只是跟姐姐闹着玩，是不会用力的。一会儿宋三岁来到房间，又开始怒了。显然姐妹俩已经对宋三岁经常对着一块黑色的板砖自言自语的行为已经习惯了。姐妹俩在宋三岁身边，自己玩着自己的，也不打扰宋三岁。而瑞宝、灰宝虽然可爱，别忘了也是野生动物，所以也是要定期驱虫的。宋三岁这次趁着姐妹俩不注意，给姐妹俩身上撒了点驱虫。一会儿姐妹俩来到爱宝身边吃呢。姐妹俩现在体型越来越大了，以前在爱宝身边真是小小，而现在爱宝肚子前都要容不下姐妹俩了。姐妹俩单吃爱宝奶水是吃不饱的。一会儿，爷爷又拿来了盆盆奶。姐妹俩在吃盆盆奶时，宋三岁拍上了姐妹俩的屁股。宋三岁总是爱找一些这种刁钻的角度。宋三岁说：“姐妹俩的屁股像心形。”吃完盆盆奶后，瑞宝感觉自己还是没吃饱，又拿起了竹子继续吃。瑞宝现在的咬合力已经可以轻松拿捏竹子了。很快，瑞宝就给竹子咬得四分五裂。一会儿，姐妹俩出门上班，可以看出姐妹俩现在已经没有了小时候对上班的热情了，现在是犹犹豫豫的。搞不好还会掉头走回去。今天宋爷爷还发现自己种植的木香炉已经开得很旺盛了，这也是园区仅有的一抹紫色。宋爷爷庆幸姐妹俩没有给他破坏掉，让他长大了。而乐宝园区也有，而且乐宝这里长得更大一些。而姐妹俩不想上班，只存在于出门前的那几分钟。姐妹俩上班后很快便适应了。姐妹俩一人爬上一棵小树开始玩耍，而爱宝这里和乐宝一样，都是在吃饭。昨天有依依拍下了草和河，偷看福宝洗澡的。和和一定对刚来的福宝很感兴趣吧？福宝的活力和可爱，想必没有一只南熊拥有的神而和和与普通大熊猫还有些不同，和和属于野一代，它的血统可谓是稀缺品种。这要是福宝被和和打败，那也真是让保家的基因更上一层楼。而今天福宝的生活更是惬意且自由。虽然福宝的园区有小床，但福宝更喜欢躺在自己这三百平米的草地上。这茂盛的草地看上去确实要比躺在小床上舒服。别说福宝了，姨姨们都想要去体验，满满的青春感和自由感。一会儿，奶爸给福宝喊回家，奶爸来到室外园区，给福宝重新添置新的竹子。福宝这段时间已经对普通话、四川话，甚至四川普通话都已经完全掌握了。而对于给福宝放置哪种小零食，徐奶爸每次都要先询问一下福宝，看福宝自己想吃哪一种。徐奶爸给福宝的小零食和竹子放置好后离开，福宝再次走了出来。福宝出门第一件事儿就是给自己的通道口打，可以看出福宝对自己的室外园区真的很满意。做上标记也是为了防止其他大熊猫来抢夺自己的地盘。标记完，福宝便去到了自己的宽阔的大床上享受美食。吃累了就准备休息。福宝躺在床上，给自己挠着小脚丫。这灵活的小脚丫很是可爱。吃饱喝足休息好，福宝还不忘走到游客身边，给姨姨们问好。福宝围着园区溜达一圈后，直接走回了家。因为室内园区与室外园区的门一直都是打开的，所以福宝可以自己选择回家还是营业。福宝现在这自由且幸福的生活，让姨姨们看了都心生羡慕。宋三岁今天居然主动让瑞宝灰宝走员工通道，宋三岁这操作都给瑞宝灰宝整会了。灰宝心想，这是太阳打西边出来了吗？以前自己走通道门都会被无情的夹脑袋，或是进去后被赶出来。今天宋三岁居然直接邀请我进去。此时的瑞宝猜想，宋三岁肯定没安好心，自己才不要进去。灰宝转头走向了自己的专属通道。今天下班点到了时，宋三岁先给爱宝打开了通道门，让爱宝回了家。灰宝目送着妈妈离开，而自己丝毫没有想跟着妈妈回家的意思。灰宝转头又抱住了独木桥，趴了下来。而瑞宝这里同样也没有回家的想法。瑞宝转头扎进了窗边的草丛里，试图用花花草草来掩盖自己。宋三岁这里，眼看姐妹俩都不想回家，来到园区跟姐妹俩玩起了欲擒故纵。对于灰宝来说，则是不让他做的事情，他偏要做；而让他做的事情，他偏不做。宋三岁这一次正是拿捏了灰宝这一点，给灰宝抱到了员工通道门口。灰宝则正如宋三岁所想，越让他进去，他越不进。灰宝转头走向了熊猫通道。宋三岁比灰宝大半岁，果然管事儿，给灰宝的小心思摸得透透的，成功拿捏灰宝。而此时园区只剩瑞宝了，瑞宝这里蹲在窗前，跟姨姨们打起了招呼。反正就在园区磨磨蹭蹭，就算宋三岁在门口喊也不管用。瑞宝从小亭子下面爬到小亭子上面，然后再爬下去。
，但就是没有要回家的想法。这时通道门再一次打开，爱宝走了出来，不用想就知道是宋三岁，又跟爱宝谈条件了。爱宝来到园区后，让瑞宝在回家和挨揍之间选一个。爱宝的威压对瑞宝来说太强大了，瑞宝只好走向小亭子，老老实实的跟着妈妈回家。瑞宝这两天下班简直不要太顺利，既不用爷爷喊，也不用妈妈叫，看到妈妈，自己就屁颠屁颠的跟上去。爷爷的这训娃方式简直不要太有效。之前宋爷爷还在节目中表示，姐妹俩听到下班声，哪知这才过了没几天，瑞宝就从在树上摘都摘不下来，变成了晚一秒下班都不行的样子。瑞宝这突然的变乖巧，显得我们的瑞宝有点不乖啊。瑞宝这里对于下班似乎并没有太多的想法。瑞宝想想下班，但也没有逃离下班。当爷爷来抱瑞宝时，瑞宝也会很配合。或许瑞宝只是不想自己走出去，故意不回家，等待爷爷的抱抱。姐妹俩各有各的心思，而姐妹俩自己下班如此具有成效，宋爷爷的努力要占很大的功劳。姐妹俩自己下班已经持续一周了，宋爷爷也已经躲在门口偷看姐妹俩。这也是为什么最近爷爷们在下班点时很少出现在园区了。除了是在门口偷偷蹲着观察，也是因为怕自己出现在园区后，姐妹俩对自己又有了依赖感，所以爷爷们只能猥琐的躲在门口悄悄观察。不过就算藏起来了，宋爷爷的碎嘴子也一直没停过。虽然宋爷爷没有去收熊，但感觉宋爷爷这样也挺累的。因为姐妹俩每一个动作，宋爷爷都在猜想着他们的想法，心里的操劳比体力的消耗更加累人。而最后还剩下一只灰宝，迟迟不肯进来，宋爷爷只能放下手机，自己去给其报告。宋爷爷甚至回来后还复盘了一下，姐妹俩这次为什么没有完美下班的原因。宋爷爷总结是因为瑞宝这次堵住了门口，所以灰宝才进不来的。瑞啊，我这穿穿一路啊，送，我把手里面打，就就手手灰看一打。以前宋爷爷都是自己复盘自己，现在就连熊都要一起跟着复盘了。宋爷爷为了锻炼姐妹俩自己下班，真是费尽了心思。宝今天在下班时直接将瑞宝拖回了家，中途爱宝都没有停歇，更没有让瑞宝逃走。这一幕想必就是宋爷爷这段时间以来最想看到的结果。不过今天并不是，而是将爷爷值班。每次将爷爷值班时。不管是爱宝还是姐妹俩，都总是这么的给面儿，这让宋三岁总怀疑是不是因为自己对他们没有将爷爷对他们好、嗯。其实不然，只是瑞宝灰宝觉得宋三岁好欺负罢了。不过将爷爷每次来园区都会想着姐妹俩，大竹笋必然得是标配。姐妹俩吃着大竹笋的同时，将爷爷还会在姐妹俩后面为其稍微按摩一下。瑞宝灰宝吃竹笋的同时，将爷爷开始收拾。园区里爱宝产的青团以及吃剩的竹子，灰宝这里则时刻盯着爷爷。看着爷爷的一举，将爷爷给园区打扫完，拿出手机记录了一下瑞宝灰宝今天的可爱模样。而等到了下班时，前一秒瑞宝灰宝还在小亭子上打闹，下一秒爱宝出现，直接给姐妹俩按到了怀里。尤其是此时，一墙上的灰宝，爱宝更是让其老老实实的自己下来。就这样，此时的爱宝打算将瑞宝灰宝一起带回家。爱宝尝试了几下，发现一次给姐妹俩都带回去，属实有些难度，于是。爱宝就近先将瑞宝叼了起来，叼着瑞宝摇摇晃晃的先走回了家。而被留下的灰宝此时有点开心，将自己的活力又全释放在了南天宝身上。对于南天宝来说，面对灰宝这体重也是越来越有压力了。南天宝表示自己也不知道自己会在哪一天里被灰宝拦腰。折腾完南天宝，灰宝在园区里逐渐的越发无聊，在园区逛来逛去，又爬上了小亭子。最后灰宝实在忍不住了。自己屁颠屁颠的跑回了家，今天的收熊工作简直是将爷爷意想不到的顺利。